हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नॉमी एट जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड इन दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ ह्यूमस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हाउ ह्यूमस इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज वट आर द इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड वट इज द एग्जैक्ट रीजन और वट इज द साइंटिफिक रीजन वी कैन से बिहाइंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ soil physical properties due to humus when we add organic matter after decomposition several compounds are formed there is polymerization and synthesis of new compounds and finally humus formation take place and humus formation is a complex process long process and it is entirely different from organic matter this humus is consist of several complex material humic and non humic compound and it is rather resistant material it is not uh, degraded easily by micros but it is degraded slowly so this humus formation is very important and as the amount of organic matter increases then humus formation also increases and ultimately humus amount increases and this humus has uh, many beneficial effect on soil physical chemical as well as biological properties here we'll discuss the effect of humus on soil physical properties if humus content is high then how the physical properties are improved humus is heterogeneous material and color is brown to dark brown and this color brown to dark brown color is very important particularly in those area where temperature is low so if temperature is low uh, or we can say temperate region so amount of solar radiation is low so when there is dark brown color humus means humus content is high means soil color will be dark brown and because of this dark color radiation is received more so it is scientifically uh, scientific principle we can say that the shining object reflect the radiation and the dark object receive the radiation means reflection is poor so black body receive more radiation and reflection is nil since soil contain high humus definitely soil color will be brown or dark brown when there is incidence of solar radiation definitely more amount will be received and temperature will rise humus ka color jo hota hai brown bhura dark brown hota hai to jab humus content high hoga to definitely soil ka color bhi brown hoga to aisi condition mein jo solar radiation aayega wo soil us radiation ko zyada receive karegi aur soil warm hogi to ye bahut advantageous hai un region mein jahan temperature kam rehta hai या टेम्परेट रीजन है या सोलर रेडिएशन कम रिसीव होता है तो ऐसी सॉइल को वार्म करने में ये ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब जब सॉइल वार्म होगी टेम्परेट रीजन में डेफिनेटली रूट ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी माइक्रोल पॉपुलेशन भी ज्यादा अच्छी होगी सो दिस इज द बेनिफिशियल इफेक्ट इन दूज एरिया वेयर रेडिएशन इज लेस टेम्परेचर इज लो पर्टिकुलरली इन टेम्परेट रीजन सो दिस ह्यूमस इंक्रीजेज सॉइल टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर माइक्रोल एक्टिविटी इज मोर and root growth is more nutrient absorption is more and overall plant growth is uh, more or we can say high yield can be obtained so this is the impact of color of humus to hum ye dekh sakte hain ki keval humus ke color se hi kitna bada impact ho raha hai soil mein this this is just uh, more uh, absorption of radiation because of this dark brown color second one is aggregation aggregation is improved by the addition of organic matter and humus we have discussed already uh, you can watch the lecture the effect of humus on soil aggregation how uh, particularly when we discuss about the leaching how the humus prevent the leaching this is the important uh, role in soil aggregation in air circulation and um, water holding capacity so this aggregation is improved in sandy soil micropore increases while in clay soil micropore decreases so aggregation is improved because of this aggregation air circulation is improved water holding capacity is improved improved there is a lecture in playlist you can watch the lecture impact of humus on water holding capacity and air circulation so aggregation is improved air circulation is improved this is beneficial for the plant growth and this aggregation is improved because of more polysaccharides and these polysaccharides are secreted during the decomposition and these polysaccharides help in aggregation so this is the impact of uh, 
on soil aggregation. Then uh, infiltration and percolation is improved. Aggregation, this is the impact of actually aggregation. When aggregation is improved, suppose like uh, these are the aggregates, these are the aggregates and these aggregates provide the pore, macro pore and micro pore in suitable proportion. So capillary pore, non-capillary pore or we can say macro pore and micro pore are in definite ratio, balanced uh, ratio. So entry of water infiltration is improved. So chance of runoff is very less. So jab aggregation improved hoga, macro pore, micro pore ek suitable proportion mein honge, to infiltration improve karega. Jab infiltration improve karega, to irrigation ke baad ya rainfall ke baad water ki entry jada hogi, jisse ki runoff kam hoga. Then internal drainage is increased. Uh, and uh, percolation is increased so water holding capacity bhi se kya hogi? increase karegi this is the another effect of uh, humus uh, through the improvement in aggregation main improvement isliye keh raha hu kyunki clay soil mein jo micro pores ka proportion wo ghatega aur uh, clay soil oh, sorry sandy soil mein micro proportion badhega to jo ek lecture hai already upload hai aap dekhiyega us lecture ko uh, effect of humus on what, uh, soil aggregation वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन एयर सर्कुलेशन तो वो लेक्चर्स आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा जो इफेक्ट है ह्यूमस का एग्रीगेशन पे तो इनफिल्ट्रेशन इज इंप्रूव्ड सो लेस चांस ऑफ रन ऑफ जब इनफिल्ट्रेशन जो अमाउंट है वाटर की अंदर जाएगी तो रन ऑफ भी कम होगा ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी परकुलेशन ज्यादा होगा इंटरनल ड्रेनेज भी बढ़ेगा अनदर इंपैक्ट इज बाय द एडिशन ऑफ ऑर्गेमेटर एंड लास्ट फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस and this humus is helpful in reducing plasticity cohesion and stickiness in which soil and clay soil which contain high amount of clay actually clay uh, uh, particles are very sticky unme bahut uh, stickiness hoti hai aapas mein chipke rehte hain that's why they show more plasticity cohesion cohesion aapas mein jude rehte hain to unko separate karna bahut mushkil hota hai clots unke ban jate hain usko todna bahut uh, mushkil hota hai और ड्राई होने पे बहुत स्टिक हो जाते हैं तो उसमें टिलेज में प्रॉब्लम आती है एंड दीज आर नॉट फेवरेबल तो ये स्टिक ना सुना फेवरेबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़े प्लॉट्स बनेंगे क्ले के चिपक जाएंगे आपस में तो टिलेज करने में दिक्कत आएगी रूट की ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम आएगी सो दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट गुड प्लास्टिसिटी ज़्यादा होना चाहिए बहुत अच्छा करेक्टर नहीं है कोहिजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टिकनेस आपस में चिपक रहनी चाहिए वैन देर इज ए हाई कंटेंट ऑफ ह्यूमस दीज प्रॉपर्टी इन क्लेई सॉइल रिड्यूज प्लास्टिस प्लास्टिसिटी इज रिड्यूस क्योंकि उसके बीच में ह्यूमस के पार्टिकल्स आ जाते हैं तो दो क्ले के बीच में ह्यूमस का पार्टिकल रहेगा तो उसकी स्टिकनेस को कम करेगा कोहिजन को कम करेगा सो ओवरऑल प्रॉपर्टीज आर इंप्रूव एंड दिस इज बेनिफिशियल फॉर एयर सर्कुलेशन रूट ग्रोथ माइक्रोल ग्रोथ एंड टिलेज क्योंकि टिलेज में बहुत ज़्यादा मशीनरीज को काम करना पड़ेगा बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा क्लॉट को तोड़ने के लिए उसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा है जब वो ड्राई हो जाती है सो दैट्स वाई दीज प्रॉपर्टीज दीज रिड्यूज इन क्ले soil so this is highly beneficial effect of humus so when we add organic matter and when we go for organic agriculture then these uh, desirable effects reduces or minimized so is karan se hum jab organic matter use karenge to ye clay soil mein inke impact kam hote jayenge aur soil ki physical properties improve hogi badhegi then bulk density is reduced bulk density is reduced actually बल्क uh, डेंसिटी इज इन द रेंज ऑफ 1.3 और 1.4 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड डिपेंड्स अपॉन द क्ले कंटेंट ऑन सैंडी सॉइल कंटेंट टेक्सचर कंटेंट सो इन जनरल 1.3 टू 1.4 एंड ह्यूमस एज सच हैज बल्क डेंसिटी और ऑर्गे मैटर हैज अबाउट टू पॉइंट एट टू पॉइंट सेवन पॉइंट एट इन द रेंज मीन्स लेस देन वन सो बल्क डेंसिटी इज हाई मीन्स पार्टिकल्स आर सेटल्ड बल्क डेंसिटी हाई मीन्स पार्टिकल्स आर सेटल अगर बल्क डेंसिटी ज्यादा है तो पर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं पार्टिकल्स ज्यादा हो रहे हैं तो पोरिसिटी कम होगी जब पोरिसिटी कम होगी तो रूट ग्रोथ भी कम होगी एयर सर्कुलेशन कम होगा और ये निगेटिव इंपैक्ट है तो जब हम ऑर्गे वाटर गाइड करते हैं और उससे ह्यूमस बनता है एंड दिस हैज बल्क डेंसिटी अबाउट जीरो पॉइंट एट टू जीरो पॉइंट सेवन मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर तो अब देखिए सॉइल की बल्क डेंसिटी इज अबाउट सपोज 1.4 पॉइंट फोर मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड ह्यूमस हैज ए पॉइंट एट पॉइंट सेवन मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर उससे कमी भी हो सकती है अगर बहुत अच्छा बना हुआ है तो वेन वी एड दिस मैटर इन टू द सॉइल डेफिनेटली 
the overall bulk density is reduced and it is less than 1.4. So bulk density is reduced means porosity is increased, means air circulation is increased, means root growth is increased. So when we get the humus, the bulk uh, density is 0.8.7 in the soil, the bulk density is more than the bulk density. So bulk density is less तो उससे रूट जो रूट ग्रोथ अच्छी इसलिए होगी क्योंकि उसमें पोरोसिटी बढ़ गई है पार्टिकल्स दूर-दूर हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में तो स्पेस मिलेगा एयर सर्कुलेशन के लिए गैसियस सेक्शन के लिए स्पेस मिलेगा जो रूट रेस्पायर करके CO2 निकाल रही हैं वो एटमॉस्फेयर से गैसियस सेक्शन जो करके एयर आ जाएगी CO2 बाहर चली जाएगी और रूट को स्पेस अच्छा मिलेगा न्यूट्रिशन अच्छा होगा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा एयर सर्कुलेशन रहेगा सो दिस इज द डिजायरेबल इफेक्ट दैट बल्क डेंसिटी इज रिड्यूस्ड व्हाई बल्क डेंसिटी इज रिड्यूस्ड बिकॉज़ Humus has itself very low bulk density. So, when you have a low bulk density or high bulk density, what will happen overall impact? It will be reduced. So, what will happen? It will be reduced. Then another impact is soil erosion is reduced. Actually, humus binds the particles and through aggregation, through polysaccharides and there is a uh, bacterial growth and these bacteria secrete the mucilage compounds and these mucilage also help in binding of soil particles. Then fungal hypi also bind the particles. It means due to humus there are more microbial growth and this microbes, bacteria and fungus helps in binding of soil particles. So bacteria hai, usse mucilage compounds secrete karte hai, usse binding ho jati hai particles ki. Fungus grow karti hai, uske hypi hoote hai, wohi particles ko binds karte hai. Decomposition ke duration mein polysaccharides nikalte hai, wohi binding karte hai. तो जो ह्यूमस जो ऐड हो रहा है ह्यूमस जो बढ़ रहा है उससे सोइल पार्टिकल्स की बाइंडिंग हो जाएगी मतलब पार्टिकल्स दूर-दूर नहीं जाएंगे तो जब पार्टिकल्स दूर नहीं जाएंगे डेफिनेटली इरोजन इज रिड्यूस्ड इरोजन क्या है कि सोइल के पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं तो रनिंग वाटर से या एयर से ये इरोजन होता है अब पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं सोइल के तो सोइल की फर्टिलिटी चली जाएगी क्योंकि पार्टिकल्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो व्हेन वी ऐड ऑर्गेनिक मैटर इट इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस एंड दिस बाइंड द सोइल पार्टिकल्स सो सोइल इरोजन इज रिड्यूस्ड so these are the favorable effect of humus. So in organic farming, in organic agriculture, we are using the organic FYM, compost, crop residue, green manures. So these properties are improved. Aggregation is improved. Water holding capacity is improved. Infiltration is improved. And in turn, infiltration jada hoga, to runoff kam hoga. Percolation is improved. Air circulation is improved. Wall density is reduced. Wall density reduced hogi, to root ki growth bahut achhi hogi. लीचिंग इज रिड्यूस तो लीचिंग तो एक केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है एक लीचिंग का भी लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है उसको भी आप देख सकते हैं हाउ ह्यूमस डिक्रीज द लीचिंग और या ह्यूमस से लीचिंग कम क्यों हो जाती है यहां हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कोहेसिवनेस जो है जो कोहेसन है जो स्टिकनेस पार्टिकल्स चिपकते हैं क्ले के वो नहीं चिपकेंगे क्योंकि ऑर्गेमेटम के बीच में आ जाएगा तो इट मींस देयर ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंप्रूव्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव करती हैं माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज मोर फर्टिलिटी इज इंक्रीज तो केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप अच्छी हो जाती हैं सोइल फर्टिलिटी अपने आप अच्छी हो जाती है तो सोइल अगर फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी हो रही है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी सोइल फर्टिलिटी इज इंक्रीज्ड देन ओवरऑल प्लांट ग्रोथ इज मोर सो दिस इज द रीजन दैट एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड अल्टीमेटली ह्यूमस फॉर्मेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्लांट ग्रोथ एज वेल एज इट मेंटेन द सोइल क्वालिटी so this is the reason that in organic farming, organic culture, soil health is very good. And because of this soil health, plant health is good. So this is the impact of or influence of humus on soil physical properties. How uh, physical properties are changed? Uh, these are the reasons. So when we use organics, definitely soil physical properties are improved. And overall, soil health is improved and we get more yield due to application of organic matter and humus formation. So this was the impact of humus on soil physical properties. Thank you very much.